একরাম হত্যা মামলার আসামি বেলাল হোসেনকে খাগড়াছড়ি থেকে গ্রেফতার পুলিশ বলছে সেও পরিকল্পনাকারীদের একজন বাংলাদেশে কারো জীবন নিরাপদ নয় মন্তব্য তারেকের র্যাব বিলুপ্তির পক্ষে যুক্তরাজ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ অভিযান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নানা কর্মসূচি রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র্যালি শুধু ফ্লাইওভার তৈরি করে কমানো যাবে না পথের দুর্ভোগ ঢাকাকে প্রশাসনিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা গেলেই মিলবে সুফল মত বিশেষজ্ঞদের এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে বাড়ছে না পর্যটন খাতের অবদান বাজেটে পর্যটন নীতি প্রণয়নের পরামর্শ বিশ্লেষকদের আনন্দপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বর্নাল এলাকার আশ্রয়দাতা আবুল বাসারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় বেলাল একরাম হত্যার পরিকল্পনাকারীদের একজন এবং সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলেও জানায় পুলিশ বর্তমানে তাকে মাটিরাঙা থানা হাজতে রাখা হয়েছে তাকে ফেনীর ফুলগাজী থানায় হস্তান্তর করার কথা রয়েছে একরাম হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী এবং মূল আসামি এই বেলায়ত হোসেন পাটোয়ারিকে আমরা বর্ণাল ইউনিয়নস্থ আলাউদ্দিন মেম্বার পাড়ার আবুল বসারের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করি বাংলাদেশে কারো জীবনী নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করে র্যাব বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডনের ইলফোর্ডের প্রভা ব্যাংক কুইটিং অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি র্যাব বিলুপ্তির পক্ষে যুক্তরাজ্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন বিএনপির এই নেতা যেই র্যাবকে তৈরি করা হয়েছিল সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সন্ত্রাস দমনের জন্য সেই র্যাবকে আজকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দমন করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্মীদেরকে গুম খুম করে ফেলার জন্য আজকে শেখ হাসিনা সেই বিএনপি রেখে যাওয়া সেই র্যাবকে আজকে তার নিজস্ব পেটোয়া বাহিনীতে বা রক্ষী বাহিনীতে পরিণত করেছে জামায়াত কানেকশনের গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও বামুন ডাঙার সেই আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুর ইসলাম লিটন এখন গাইবান্ধা এক আসনের এমপি রাজনৈতিক সংকটের সুযোগে পথ পেয়ে এখন ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে অশ্লীল নাচ গান ও হাউজি জুয়া বন্ধ করতে যাওয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে পেটানোর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে জিডি করেছে খোদ প্রশাসন এ নিয়ে তোলপাড় চলছে এলাকায় রতন সরকারের রিপোর্ট এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন বামনডাঙ্গা আব্দুল হক কলেজ কেন্দ্র মাঠে যাত্রা সার্কাসের আড়ালে অসামাজিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তা বন্ধ করতে গত রোববার সেখানে গিয়েছিলেন দুই ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু স্থানীয় সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন ও তার লোকজনের হাতে লাঞ্ছিত হবার ঘটনায় সংসদ সদস্য সহ দশ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়রি করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে প্রসেস প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী বা আইন ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টাও অগ্রসর কিন্তু তাদের গায়ে হাত তোলার কথা অস্বীকার করছেন লিটন তার নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ লুটপাটে বাধা দেয়ায় এটি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের ষড়যন্ত্র বলে উল্টো অভিযোগ তার লাগে উনি যেন চুপচাপ থাকে আমরা এটা ম্যানেজ করে দিচ্ছি রাত্রে নয়টা পর্যন্ত টিওনো ছিল আমাকে এই মানে এটার ব্যাপারে কনভিন্স করার জন্য কিন্তু পারেনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ এমপি মহোদয়কে ইউনিসেফ কখনো ঘুষ দিতে পারে না সেখানে আমি অনুমতি দিই না যেহেতু এইচএসসি পরীক্ষা চলছে আর ওর পরি স্থানটা ছিল আরেকটা জায়গায় যুদ্ধাপরাধের মামলায় জামাত নেতা সাইদির রায়কে কেন্দ্র করে বামনডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে চার পুলিশ খুন সহ গোটা জেলায় জামাত শিবিরের সহিংসতার খবর আগেই জানতেন নিজ মুখে তা স্বীকার করে বিতর্কিত হন এই নেতা আমি তখন বললাম যে ওরা ওদের যে একটা প্ল্যান আছে সে প্ল্যানটা হলো যে ওরা বামনডাঙ্গা ঢুকবে এবং বামনডাঙ্গার যে আমার অফিস আমার স্টেশন এগুলি বা আমার কোল্ড স্টোরেজ আমার বাড়ি তারা অ্যাটাক করবে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পরবর্তীতে খুন ও সহিংসতায় জড়িত নাম মামলা থেকে বাদ দেয়া গ্রেফতারকৃত জামাত নেতাকে ছেড়ে দিতে অবরোধ ডাকা সহ তার বিরুদ্ধে জামাত কানেকশনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে রতন সরকার সময় সংবাদ বামনডাঙ্গা গাইবান্ধা
তিন মাসের বকেয়া বেতন আদায়ের দাবিতে আশুলিয়া একটি তৈরি পোশাক কারখানায় বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা পুলিশ জানায় সকালে আশুলিয়ার ইউনিক এলাকায় ময়ূরী গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে এরপর তারা মিছিল নিয়ে বাইপ্যাল সড়কের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় শ্রমিকদের দাবি তিন মাসের বেতন পরিশোধ না করেই মালিক পক্ষ কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দেয় এতে বিপাকে পড়েছেন ওই কারখানার শ্রমিকরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে পিস কিপার্স রান কর্মসূচি পালন করল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সকালে দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরের বিএএফ বাসার ঘাটি থেকে একটি র্যালি বের করা হয় পরে র্যালিটি জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় গিয়ে শেষ হয় বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল এম এনামুল বারি বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নীল ওয়াকার সহ আন্তবাহিনী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা র্যালিতে অংশ নেন উনিশশো সাল থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করছে বাংলাদেশ এদিকে শান্তিরক্ষীদের নিয়ে চট্টগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনীর জিওসি মেজর জেনারেল সাব্বির আহমেদ সকালে কাজীর দেউরি জিনমেশিয়াম হল থেকে একটি র্যালি নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয় এ সময় সেনাবাহিনীর জিওসি বলেন উনিশশো সাল থেকে শান্তিরক্ষী মিশনে কাজ করে আসছে বাংলাদেশ বর্তমানে আট জন সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষীর কাজ করছেন এর মধ্যে নারী রয়েছেন দুশো জন এ সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এম মঞ্জুর আলম সহ স্থানীয় সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন সময় সংবাদে আরও থাকছে চোরাই পথে বিদেশি কাপড় আমদানি বন্ধে বাজেটে শুল্ক কমানোর সুপারিশ চট্টগ্রাম কাস্টমসের রোধ করা যাবে রাজস্ব ফাঁকিও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে পৌঁছেছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানটি হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় দেড় ঘন্টা যাত্রা বিরতি করে টোকিও স্থানীয় সময় রাত নয়টা দশ মিনিটে হানেদা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সফর সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করেন প্রধানমন্ত্রী জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত শিরো সাদাসিমো ও জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের প্রটোকল প্রধান শিগে ইউকি প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান এবার টানা বৃষ্টিতে ফসলের অবস্থা নিয়ে সময়ের বিশেষ প্রতিবেদন খরার পর টানা দুদিনের বৃষ্টিতে রাজশাহীতে ফেটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লিচু এতে লাভের আশায় গুড়ে বালি পড়েছে ব্যবসায়ীদের তবে এই বৃষ্টি আবার আশীর্বাদ হয়ে এসেছে আমের ফলনে তাই আম ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ অনেকটা কেটে গেছে স্বস্তি ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে হাইবুর রহমান পাপ্পুর তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি প্রচন্ড খরার পর হঠাৎই রাজশাহীতে দেখা মেলে টানা দুই দিনের বৃষ্টি এই বৃষ্টিতে বাগানগুলোতে এখনো যে পরিমাণ লিচু রয়েছে এসবের কিছু কিছু লিচুর চামড়ায় কালচে রং পড়েছে শুধু তাই নয় তীব্র গরমের পর টানা বৃষ্টির কারণে অনেক লিচু ফেটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এতে লিচু ব্যবসায়ীদের লাভের আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে এমনটাই বলছেন তারা হঠাৎ করে বৃষ্টির কারণে গরম ছিল গরম থেকে বৃষ্টি বৃষ্টির কারণে কিছু লিচু ফেটে গেছে প্রত্যেকটা লিচু তো এখন পোকা হবে চামড়া পুড়ে গেছে যেরকম ছিল খুব ভালো ছিল বৃষ্টি এখন এই বুঠাটা পোকা হবে ফাটন ধরেছে রোদ এখন পড়লে আরো ক্ষতি বেশি হবে তবে এই বৃষ্টিতে আকার রং ও সাইজ বাড়বে আমের তাই আম ব্যবসায়ীদের মন রয়েছে অনেকটাই ফুরফুরে বৃষ্টিতে রংটা ভালো হবে এবং সাইজটা ভালো হবে বৃষ্টিতে এক নম্বর কথা হচ্ছে আমের কালারটা ভালো আসলো তারপরে আপনার ওই আমের সাইজটা বড় হবে সাইজটা বড় হলে কালারটা ভালো হলে তখন আমটা ভাঙলে দাম ভালো পাওয়া যাবে এদিকে এই বৃষ্টি আমের স্বাভাবিক বাড়ার জন্য উপকারী হলেও ফেটে যাওয়া লিচুতে আপাতত কোনো কীটনাশক বা ছত্রাটনাশক প্রয়োগের দরকার নেই বলে জানালেন এই ফল গবেষক যদি কোনো কৃষক ভাই আগের থেকে শেষ না দিয়ে থাকেন তাহলে হঠাৎ করে এই খরার পরে হয়তো বৃষ্টির পানিতে দুই চারটা লিচু ফেটে যেতে পারে কিন্তু তার জন্য কোনো ছত্রাটনাশক বা কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নাই যে খরা এবং গরম ছিল 
এই ফোর্স রাইপেনিং টা বৃষ্টির কারণে রোদ হবে আর কি রোদ হবে সেই ক্ষেত্রে ভালো ধীরে সে ধীরে ধীরে পাকবে এবং আমগুলো খেতেও ভালো লাগবে আর মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে বাজারে উঠতে শুরু করবে ল্যাংড়া গোপালভোগ ক্ষীরসাপাতির মতো এ অঞ্চলের বিখ্যাত ও সুস্বাদু আম সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী এদিকে স্বস্তির বৃষ্টি দিনাজপুরের কৃষকদের জন্য নিয়ে এসেছে অশান্তি বৃষ্টির কারণে ক্ষেতের পাকা ধান মাটিতে হেলে পড়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন চাষিরা পাশাপাশি এই বৃষ্টিতে নতুন করে বিপাকে পড়েছেন লিচুর বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা এ পরিস্থিতিতে মাঠ থেকে ধান কেটে ওঠানো যাচ্ছে না আর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লিচু জেলা প্রতিনিধি গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে টেক্স রিপোর্ট দিনাজপুরে এখন বড় ধান কাটা আর মারায়ের মৌসুম ধান পাকলেও হঠাৎই অঝরে বৃষ্টি দুর্ভোগে ফেলে দিয়েছে কৃষকদের বৃষ্টির কারণে অনেক উপজেলায় পাকা ধানের শীষ মাটিতে হেলে পড়েছে এ সময় মজুর না পাওয়ায় কাটা যাচ্ছে না ধান বিক্রি হচ্ছে না বাজারে অসময় বৃষ্টি হয়ে আমাদের ধান সব ফেলাই দিছে লোকজন নাই বৃষ্টি কারণে লোকজন পাচ্ছি না ধান আমরা উঠাইতে পারতেছি না আকাশে মেঘলা মজুরি দিক দিয়েও পয়সা বেশি লাগতেছে बृष्टि कारण भेजा लिचु कैक घंटार मध्य पचन धरे और तई ढा सह अन्य जिले लिचु नीते गचन धरते आशंकाय आग्रह हारा पाइकारी क्रेतारा মঙ্গলবার বোম্বাই এবং মাদ্রাজি লিচু দুশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হলেও বুধবার তা বিক্রি হয়েছে মাত্র একশো পঞ্চাশ টাকায় আর চায়না ফ্রি প্রতি হাজার বিক্রি হচ্ছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় এখন বৃষ্টি বাবল হচ্ছে নিচুটা গোড়া পচি যাচ্ছে খুলি খুলি পড়ছে দাম কম বলতেছে আমরা এই মাল অর্ধেক দামে বিক্রি করতে পারি না বৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে कृषि विभाग के मते दिनपुर जिले एक लाख पचात्तर हजार आठश बावान्न हेक्टर जमीते बड़ आबाद और उत्पादन लक्ष्य मात्रा छाख नब्बे हजार पांच तेईस मेट्रिक टन আর দুই হাজার পাঁচশো হেক্টর জমিতে লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে দশ হাজার মেট্রিক টন সময় সংবাদ দিনাজপুর রাজধানীর মিরপুর ১৪ নম্বর থেকে কচুখেত এবং মিরপুর ১০ নম্বর থেকে তালতলা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার বিভিন্ন গাছ কাটতে শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন গত রাতে সাড়ে এগারোটার দিকে রাস্তার ডিভাইডারের উপর বড় গাছগুলো কাটা শুরু হয় এ বিষয়ে জানতে চাইলে গাছ কাটার কাজে নিয়োজিত একজন সিটি কর্পোরেশন থেকে পাওয়া একটি কার্যাদেশ দেখান যেখানে উল্লেখ রয়েছে রাস্তা উন্নয়ন সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজে ছিয়াত্তরটি গাছ নিলাম করে কাটার অনুমতি দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন কার্যাদেশে একজন প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতিতে গাছ কাটার কথা লেখা থাকলেও এ সময় শ্রমিক ছাড়া আর কাউকেই সেখানে পাওয়া যায়নি যানজট থেকে মুক্ত হতে ঢাকায় একের পর এক তৈরি করা হচ্ছে ফ্লাইওভার কিন্তু কতটুকু মুক্তি মিলছে রাজধানীবাসীর কর্তৃপক্ষই বলছে ফ্লাইওভারের কারণে কোন নির্দিষ্ট জায়গার যানজট থেকে মুক্ত হওয়া গেলেও ফ্লাইওভার থেকে নেমেই আবারও পড়তে হয় গাড়ির চাপে অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু ফ্লাইওভার তৈরি করে নয় বরং ঢাকাকে প্রশাসনিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা গেলেই দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পাবে ঢাকাবাসী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ফ্লাইওভার নিয়ে আতিকুর রহমান তমালের দুই পর্বের ধারাবাহিকের আজ দেখুন প্রথম পর্ব গত কবছরে ঢাকায় তৈরি হয়েছে বেশ কটি ফ্লাইওভার ওভারপাস এবং ইন্টারচেঞ্জ তবে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানবাহন আর মানুষের সংখ্যাও আর তাই নতুন রাস্তা তৈরির পরিসর না থাকা এই মহানগরে বিদ্যমান রাস্তার উপরেই তৈরি হচ্ছে আর একটি রাস্তা কিন্তু এই উড়াল পথগুলো কতটুকু সুবিধা দিচ্ছে ঢাকাবাসীকে এমন প্রশ্ন ছিল ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের কাছে যে জায়গায় ফ্লাইওভার হয়েছে ওই 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 এরিয়াগুলোতে নিশ্চয়ই যানজট ছিল ওই এরিয়ার যানজট তো অবশ্যই কমছে অবশ্যই কমছে তবে ফ্লাইওভারটা নামার পরে হয়তো যানজটটা কিছুটা থাকতে পারে তবে তার মতে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার চুয়াত্তরটি প্রকল্পের সবগুলো বাস্তবায়িত হলে এ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু ফ্লাইওভার তৈরি করে কমানো যাবে না পথের দুর্ভোগ প্রকল্প আমি মনে করি বাস্তবায়ন হলে যানজট মানে কমতে হবে ঢাকা শহরের ভিতরে আপনার আর উন্নয়নের আপনার আর কোনো অবকাশ নাই 
আপনি ফ্লাইওভার কয়টা করবেন হানি ফ্লাইওভার করার ফলে গাড়িগুলো এসে আপনার পলাশি প্রান্তে জমা হচ্ছে তড়িৎ গতিতে এগুলো যদি মুভমেন্ট না করতে পারেন মিরপুর করিডোর বন্ধ হয়ে যাবে এই বিশেষজ্ঞ মনে করেন বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে রাজধানীকে সব মন্ত্রণালয়গুলোতে ঢাকা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঢাকার অভ্যন্তরে একের মাঝে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই গাজীপুর থেকে বেলওয়ালা 10টা বেল নিয়ে ঢাকা আসে কারণ সে এখানে আসলে 50 টাকা করে বিক্রি করবে কিন্তু সে একবারও চিন্তা করে না সে আর ঢাকার জনসংখ্যার সাথে আবার নিজেকে এক যোগ করলো ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে আটকে থেকে ঢাকাবাসীর যে পরিমাণ শ্রম ঘন্টা নষ্ট হয় তার অর্থনৈতিক হিসেব কে রাখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন হয়তো এই ক্ষতির টাকা দিয়ে তৈরি করা যেত বিআরটি এমআরটি কিংবা পাতাল রেলের মতো বড় কোনো প্রকল্প কিংবা বিকেন্দ্রীকরণ করা যেত রাজধানীকেই আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা বেতন বৈষম্য দূর করা ও চাকরি নিরাপত্তা সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে বিক্ষোভ করেছে মোবাইল অপারেটর কোম্পানি রবির কাস্টমার কেয়ার সার্ভিসের কর্মীরা গতকাল সকালে উত্তরার মাসকট প্লাজায় রবির কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস কল সেন্টারে এ বিক্ষোভ করেন তারা দু হাজার তেরো সালের দিকে বেসরকারি মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান রবি তার কল সেন্টারের স্থায়ীভাবে নিয়োগ না দেয়া কর্মীদের থার্ড পার্টি হিসেবে পরিচিত চেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেড নামক একটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় কাজ করতে পাঠায় মাস তিনেক পান্নাহতি রূপ পাল্টায় রবির দেয়া প্রতিশ্রুতি কর্মীদের অভিযোগ নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পার্ট টাইম হিসেবে নিয়োগ দেয়া কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে দশ ঘন্টারও বেশি আমাদের অনেক বেচারাইজ করা হচ্ছে পার্ট টাইমের নামে তাদেরকে দশ ঘন্টা করে কাজ করানো হচ্ছে একটা ঘন্টা কাজ পর্যন্ত ঋণী হয়নি গত নয় মাসে ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম তার যে কোনো ডিসিশন হুট করে আমাদের চাপাই দিচ্ছে স্থায়ীভাবে নিয়োগ না দেয় এসব কর্মীদের প্রতি ঘন্টা বাড়তি পরিশ্রমের জন্য তিপ্পান্ন টাকা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় যা রবির স্থায়ী কর্মীদের তুলনায় অর্ধেক রবির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যখন তখন বিনা কারণে এবং বিনা নোটিসে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সিলি কারণে অনেককে এখানে থেকে স্যাক করে দেওয়া হয়েছে একশো থেকে দুশো জনের মতো স্যাক করা হয়েছে তারা আমাদের সাথে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করে মিসম্যানেজমেন্ট তাদের ইভেন আমাদের এমপ্লয়ীদের গায়ে হাত তোলা হয় নানা অসঙ্গতি ও অনিয়মের বিষয়ে রবির প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে কয়েক দফায় যোগাযোগ করা হলেও তিনি ক্যামেরার সামনে কোনো কথা বলেননি কর্মীদের দাবি রবির পক্ষ থেকে তাদের চূড়ান্ত নিয়োগ নিশ্চিত করা সাইফুল রুদ্র সময় সংবাদ ঢাকা বিচারক সংকট আর অবকাঠামো সমস্যার কারণে মৌলুইবাজারের বিচার প্রার্থীদের দিন দিন ভোগান্তি বাড়ছে নানা সমস্যায় খুব কম মামলারই নিষ্পত্তি হচ্ছে তবে পিপির দাবি বেশ কিছু মামলা বিচারাধীন থাকলেও তা অন্য জেলার তুলনায় কম মৌলবাজার প্রতিনিধি শাহ অলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক না থাকায় প্রায় বিশ লাখ জন অধ্যুষিত মৌলভীবাজারের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও দায়রা জজ আদালতে বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে আছে পঁচিশ হাজার দুশো ছেষট্টিটি মামলা এছাড়া আদালতের নিজস্ব ভবন না থাকায় বিচার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে জেলা কালেক্টরেট ভবনে এতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বিচার প্রার্থীরা অন্যদিকে এই আদালতে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও তিনটি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদ খালি রয়েছে এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিচারিক কার্যক্রম ম্যাজিস্ট্রেট না থাকার কারণে অন্য একটা কোর্টে গিয়ে মামলা বিলম্বিত হয়েছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের অনুপস্থিত বিচার বিভাগের বিচারপতি জনগণ অসুবিধার সম্মুখীন আছেন সংকট রয়েছে তারপরে যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিচারকের শূন্যতা রয়েছে তবে পিপির দাবি বিচারক ও অবকাঠামো সমস্যা থাকলেও বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কম মৌলভীবাজার দায়রা জজ আদালতে দেওয়ানি ফৌজদারি ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে পনেরো হাজার একত্রিশটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে দুই হাজার একশো বাহাত্তরটি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় ঝুলে আছে সময় সংবাদ মৌলভী বাজার আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি এখন পর্যন্ত শীর্ষ সংবাদগুলো একরম হত্যার বিচার দাবিতে ফেনীর ফুলগাজি ইউএনও অফিস ঘেরাও পরিকল্পনাকারী বেলাল খাগড়াছড়ি থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশে কারো জীবন নিরাপদ নয় মন্তব্য তারেকের র্যাব বিলুপ্তির পক্ষে যুক্তরাজ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ অভিযান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নানা কর্মসূচি রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র্যালি 
শুধু ফ্লাইওভার তৈরি করে কমানো যাবে না পথের দুর্ভোগে ঢাকাকে প্রশাসনিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা গেলেই মিলবে সুফল মত বিশেষজ্ঞদের এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে বাড়ছে না পর্যটন খাতের অবদান বাজেটে পর্যটন নীতি প্রণয়নের পরামর্শ বিশ্লেষকদের বেনাপোল চেকপোস্ট সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে পাচার কালে সাত শিশু ও তিন নারীকে উদ্ধার করেছে বিজিবি সকালে সীমান্তের কাছাকাছি একটি বাড়ি থেকে তাদের উদ্ধার করা হয় বিজিবি জানায় একটি সংঘবদ্ধ দালাল চক্র তাদের বিভিন্ন ভাবে প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচারের জন্য বেনাপোল সীমান্তে নিয়ে যায় এ সময় উদ্ধারকৃত সাত শিশু ও তিন নারীকে বেনাপোল থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয় তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি বিজেপি উদ্ধারকৃত সবার বাড়ি নড়াইল জেলায় বলে জানিয়েছে পুলিশ এবার এসএসসি পরীক্ষায় ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় পাশাপাশি দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে প্রতিষ্ঠানটি অভূতপূর্ব এ সাফল্যে দারুণ খুশি ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকরা জেলা প্রতিনিধি জিয়াউর রহমান বকুলের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেক্স রিপোর্ট সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার জেলায় শীর্ষ স্থানটি দখল করেছে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় আর সেই সাথে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় গতবারের তুলনায় আরও দুই ধাপ এগিয়ে অর্জন করেছে তৃতীয় স্থান এই সফলতায় সহপাঠী শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতার কথা জানালেন শিক্ষার্থীরা আমাদের যেটুকু পরিশ্রম ঠিক সমভাবে আমাদের ছাত্র একই পরিশ্রম হয়েছে আমি ছাত্রদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শিক্ষকরা আমাদের অভিভাবকরা যে শ্রম দিয়েছেন আমাদের পিছনে সেই শ্রমের ফলাফল এদিকে শিক্ষার্থীদের সফলতায় সন্তুষ্ট হলেও পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তনের কথা জানালেন অভিভাবকরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা ফলাফলের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীতে আমরা দেখতে চাই এটাই আমাদের গার্জিয়ান হিসাবে অভিভাবক হিসাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে জিপিএস সিস্টেমটা রাখা এটা ঠিক আছে কিন্তু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পরীক্ষা পরীক্ষা উত্তরপত্র মূল্যায়নের যে পদ্ধতি এটার একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার আগামীতেও এই সাফল্য ধরে রাখার পাশাপাশি দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন স্কুলের লক্ষ্য বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক আমাদের তো প্রত্যাশা আমরা মনে করি যে যেভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সম্মিলিতভাবে ঠাকুরগা অভিভাবক মহল আমাদের বিদ্যালয় এবং শিক্ষক গণ যেভাবে আন্তরিক আছেন আমরা তো মনে করি যে আমরা এক নম্বর স্থানটি ইনশাআল্লাহ দখল করব আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষার্থী রয়েছে এক হাজার জন এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দুশো জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাশ করেছে আর জিপিএ পাঁচ পেয়েছে একশো একানব্বই জন শিক্ষার্থী সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও দর্শক নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার প্রধান আসামি নূর হোসেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী নীলাকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত এই মুহূর্তে জেলার আদালত প্রাঙ্গনে আছেন আমাদের রিপোর্টার সাইফুল রুদ্র সব শেষ পরিস্থিতি জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে এবং আমরা জানতে পেরেছিলাম যে সে জুয়েল মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং মাদক ব্যবসা হিসেবে এলাকায় চিহ্নিত ছিলেন তো সেই মামলায় কিন্তু আমরা যতদূর জানতে পেরেছি যে পঁচিশ মে নীলাকে আটক দেখানো হয়েছে এবং বিচারিক আদালতে হাজির করা হলে নীলাকে তিন দিনের রিমান্ড দেয়া হয় তো আজকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে কিছুক্ষণ আগে নীলাকে নারায়ণগঞ্জ জেলা আদালত প্রাঙ্গনে আমরা হাজির করতে দেখেছি এবং আমরা এখানে জিয়ার শাখায় কথা বলে জানতে পেরেছি যে এখান থেকে নীলাকে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হবে এবং জেলা কারাগারে পাঠানোর একটি কারণ হচ্ছে যে মামলাটি এই জুয়েল হত্যা মামলাটি সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সিআইডির কাছে হস্তান্তর করার পর থেকে কিন্তু পুলিশ আর এই মামলায় কোনো ধরনের তদন্ত কিংবা মামলায় অন্য ধরনের যে কোনো ধরনের তদন্তের ভার কিন্তু পুরোপুরি সিআইডি নিজে নিয়ে নিয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে এখান থেকে আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আগে কিন্তু এই চলতি মাসের আঠারো তারিখ অর্থাৎ আঠারোই মে নীলাকে আবারও কিন্তু নারায়ণগঞ্জ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল আটক করে এবং আপনারা জানেন যে নারায়ণগঞ্জে আলোচিত সেভেন মার্ডার যে ঘটনাটি ঘটেছে সেই মামলায় নীলাকে আটকের পর প্রায় তিন ঘন্টা সময় ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নারায়ণগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ এর পরপরই কিন্তু কিছুক্ষণ আগে নীলাকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইশতিয়াক আহমেদের আদালতে নিয়ে আসার কথা আমরা জেনেছিলাম এবং সেখান থেকে কিন্তু রিমান্ড শেষে নীলাকে আজকে কিছুক্ষণ আগে সর্বোচ্চ দশ মিনিটের মতো সময় অতিবাহিত হয়েছে যে নীলাকে রিমান্ড শেষে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে রিচার্ড
রুদ্র আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক রায়নগঞ্জের সাত খুনের মামলার প্রধান আসামি নূর হোসেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী নীলাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে ছাদাও সে ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের রিপোর্টার সাইফুল রুদ্র স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করতে বিদেশি কাপড় আমদানির ওপর সরকার সর্বোচ্চ একশো একত্রিশ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও তা কোনো কাজে আসছে না এতে বৈধ পথে কাপড় আমদানি কমে গেল চোরাই পথে আসা বন্ধ হয়নি এছাড়া শূন্য শুল্কে রপ্তানির জন্য আনা পোশাক শিল্পের অনেক কাপড় বিক্রি হচ্ছে স্থানীয় বাজারে এ অবস্থায় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি রোধ করতে আগামী বাজেটে কাপড় আমদানির ওপর শুল্ক কমানোর সুপারিশ করেছে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজার শিউলি চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের হিসাবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরের আট মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মাত্র পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার দু হাজার মেট্রিক টন কাপড় আমদানি হয়েছে এর বিপরীতে রাজস্ব আয় হয়েছে বিয়াল্লিশ কোটি টাকা ব্যবসায়ীরা জানান শুল্ক বেশি হওয়ায় কাপড়ের চাহিদা মেটাতে চোরাই পথে বিদেশি কাপড় আমদানিতে ঝুঁকেছেন ব্যবসায়ীরা গভর্নমেন্ট ট্যাক্স এত বেশি করেছে যার কারণে মানুষ নিরুৎসাহিত হচ্ছে হওয়ার কারণে ব্যবসায়ী তার বসে নেই তারা চোরা পথের উপরে নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে কাস্টমস কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন চোরাই পথের পাশাপাশি তৈরি পোশাক শিল্পের নামে বন্ডের আওতায় কাপড় এনে তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে অনেকে জাল জালিয়াতি করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বন্ডের আওতায় যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কারণ করতে কামদানি যে প্রবণতা তা হ্রাস পাবে কাস্টমস কর্মকর্তারা আশা করছেন কাপড় আমদানির ওপর শুল্ক কমানো হলে রাজস্ব আয় যেমন বাড়বে তেমনি অনিয়ম জালিয়াতি বন্ধ হবে কাপড়ের উপর যদি শুল্ক করের হার কমানো হয় তাহলে হয়তো কাপড় আমদানি খাতে যে পরিমাণ রাজস্ব আমরা এখন আদায় করছি এই রাজস্বের পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা আছে চলতি অর্থ বছরে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কাপড় আমদানির সাঁত্রিশটি ঘটনায় আটচল্লিশ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদ্ঘাটন করেছে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাজারের শিউলি সময় সংবাদ বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বিকাশমান শিল্পের মধ্যে পর্যটন অন্যতম আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশেরও এখাতে অপার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা তাই জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান বাড়াতে বাজেটে অবকাঠামোগত উন্নয়ন আর উপযুক্ত পর্যটন নীতি প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশ সবুজে ঢাকা আঁকাবাঁকা পাহাড় আর নীল জলে দিগন্ত ছোঁয়া অপর সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সবটুকুতেই মুগ্ধ দেশি বিদেশি ভ্রমণ পিপাসুরা তবে অপরিমেয় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশ বান্ধব নীতিমালা আর বিদেশিদের জন্য বিশেষ এলাকা গড়ে না তোলায় দেশের অর্থনীতিতে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না পর্যটন শিল্প আমরা চাচ্ছি ইকো টুরিজম রেসপন্সিবল টুরিজম সাস্টেনেবল টুরিজম শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট যদি একটু দেখাশোনা করেন গভর্নমেন্ট যদি পর্যটন একটু নজর দেন পাইরোটি রেস্টে রাখেন একদিন কোনো এক সময় আর এনজির রেডিমেড গার্মেন্টস এর শিল্পের সমপর্যায়ে না পৌঁছলো কাছাকাছি পৌঁছে যাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন পর্যটন খাত থেকে বিপুল অর্থ আয় করছে তখন কাঙ্ক্ষিত সারা পাচ্ছে না বাংলাদেশ বিশ্ব ভ্রমণ ও পর্যটন কাউন্সিলের সমীক্ষায় দেখা যায় দুই সালে জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান যেখানে সিঙ্গাপুরে পঁচাত্তর শতাংশ তাইওয়ান হংকং ফিলিপিন্সে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি আর মালদ্বীপের অর্থনীতির প্রায় পুরোটাই আসে পর্যটন খাত থেকে সেখানে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান মাত্র দুই দশমিক দশ শতাংশ এই অবস্থায়ও পর্যটন বিশেষজ্ঞদের অভিমত উন্নয়নশীল দেশের লাইফ ব্লাড হিসেবে পরিচিত পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে দেশের বাজেটে আলাদা বরাদ্দ জরুরি নয় তাদের পরামর্শ গুরুত্ব বিবেচনায় নজর দিতে হবে অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে আমি আসলে মনে করি না যে টুরিজম সেক্টরের জন্য স্পেশালি কোনো ফান্ড আলাদা করে অ্যালোকেট হওয়া দরকার হোয়াট উই নিড যে আমাদের দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য যে মাস্টার প্ল্যান আছে সেটাকে প্রায়োরিটিটা চেঞ্জ করে দেওয়া টুরিজম সেক্টরের এরিয়াগুলোর প্রায়োরিটিটাকে যদি আগে নিয়ে আসতে পারি দ্যাটস গুড এন আফ সংশ্লিষ্টদের মতে নজরদারি আর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে এই শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটন মডেল কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা মিশরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিশাল ব্যবধানে জয় পেতে যাচ্ছেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আব্দুল ফাতাহ আল সিসি সকাল পর্যন্ত অর্ধেকে ভোট গণনার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় একানব্বই দশমিক আট শতাংশ ভোট পেয়েছেন সিসি এদিকে ভোট গণনা শেষ হতে না হতেই কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছে সিসির সমর্থকরা তিন দিন ব্যাপী নির্বাচনে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পরও ভোট পড়েছে পঁয়তাল্লিশ শতাংশেরও কম গত বছরের জুলাইতে মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসে সেনা সমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকার 
পরে সেনা প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নেন জেনারেল সিসি সারা বিশ্বের জঙ্গিবাদ নির্মূলে পাঁচশো কোটি মার্কিন ডলার সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এসব সহায়তা মূলত মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলগুলোতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে বিশ্ব জোটের কথা মাথায় রেখেই যৌথভাবে নতুন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ওবামা নিউ ইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্টে অবস্থিত মিলিটারি একাডেমিতে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন এর আগে হোয়াইট হাউসে দেয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট ওবামা জানান দু হাজার সালের পরও আফগানিস্তানে প্রায় দশ হাজার মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখা হবে ব্যাংককে এক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে থাই সেনারা এদিকে পুরো থাইল্যান্ডে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক প্রায় ত্রিশ মিনিট বন্ধ ছিল বুধবার রাজধানী ব্যাংককের বিজয় সৌধের সামনে সখানেক সেনা সরকার বিরোধী জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে এ সময় তাদের হাতে ছিল ব্যানার ফেস্টুন তারা গণতন্ত্রের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছিল পরে সেনারা এসে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে চাইলে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে এ সময় একজনকে গ্রেফতার করা হয় এদিকে পুরো থাইল্যান্ডে বুধবার ফেসবুক ত্রিশ মিনিট বন্ধ থাকার পর তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জানায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সাময়িকভাবে ফেসবুক বন্ধ ছিল খেলার খবর বাংলাদেশ এ দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর বারবারোজের প্রথম চার দিনের ম্যাচে বাংলাদেশ এ দলকে তিনশো একান্ন রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হাই পারফরমেন্স দল ম্যাচের তৃতীয় দিনে আট উইকেটে তিনশো একান্ন রান নিয়ে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে বাংলাদেশ এ দলকে পাঁচশো চার রানের টার্গেট দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ জবাবে একশো বাউন্ন রানে গুটিয়ে যায় নাসির মুমিনুল রান আগের দিনের দ্বিতীয় ইনিংসে দুই উইকেটে একশো সত্তর রান নিয়ে তৃতীয় দিনের শুরুতেই জনসনের উইকেট হারায় স্বাগতিকটা তবে ব্রাথ ওয়েট নিজের সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে দলকে বড় সংগ্রহের দিকে এগিয়ে নিতে থাকেন উইকেটের অন্য প্রান্তে ব্যাটসম্যানরা আসা যাওয়া করলেও এক প্রান্ত আগলে রেখে দলকে বড় সংগ্রহ এনে দেন ক্রেক ব্রাথ ওয়েট একশো রানে তিনি আউট হলে পাঁচশো রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ঘোষণা করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হাই পারফরমেন্স দল পাহাড় সম টার্গেটে তারা করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ এ দল মিগুয়েল কামিংস ও দেবেন্দ্র বিশুর দুর্দান্ত বোলিংয়ে মাত্র একশো বাউন্ন রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ এ সামসুর রহমান সর্বোচ্চ তেত্রিশ রান করেন আগামী সোমবার ব্রিজ টাউনে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ চার দিনের ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এ দল আইপিএল প্রসঙ্গ এদিকে গতকাল আইপিএল এর দ্বিতীয় ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে সাত উইকেটে হারিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস এই জয়ে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে রইল চেন্নাই অন্যদিকে এবারের আসর থেকে বিদায় নিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আট উইকেটে একশো তিয়াত্তর রান সংগ্রহ করে মুম্বাই জবে আট বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় চেন্নাই ব্যাট হাতে দুর্দান্ত শুরুটা করেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স মাইক হাসি ও সিমন্সের ছিয়াত্তর রানের ওপেনিং জুটি বেশ বড় সংঘের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের সিমন্স চুয়াল্লিশ বলে ৎষট্টি ও মাইক হাসি তেত্রিশ বলে উনচল্লিশ রান করেন এর পরের ব্যাটসম্যানরা খুব একটা বেশি সুবিধা করতে পারেনি মোহিত শর্মা চেন্নাইয়ের পক্ষে বিয়াল্লিশ রানে সর্বোচ্চ তিন উইকেট দখল করলে একশো তিয়াত্তর রানে থেমে যায় মুম্বাই ইনিংসের চাকা জবাবে ব্যাট করতে নেমে চেন্নাইয়ের শুরুটা হয় ঝোড়ো গতিতে ওপেনার ডু প্লেসিস বিশ বলে পঁয়ত্রিশ রান করেন এরপর রায়না তেত্রিশ বলে চুয়ান্ন রানের ও ডেভিড হাসি উনত্রিশ বলে চল্লিশ রানের দুটি অপরাজিত ইনিংস খেলে সাত উইকেটের বড় জয় পায় ধোনির দল শুক্রবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রীতি জিন্তার পাঞ্জাবের মুখোমুখি হবে তারা ইংল্যান্ড শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে সিরিজ প্রসঙ্গ ওল্ড ট্রাফোর্ডে সিরিজের তৃতীয় ওয়ান ডেতে শ্রীলঙ্কাকে দশ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে দুই একে এগিয়ে গেল স্বাগতিক ইংল্যান্ড আগে ব্যাট করে মাত্র সাতষট্টি রানে গুটিয়ে যায় টি টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা জবাবে কোনো উইকেট না হারিয়ে স্বাচ্ছন্দে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ইংলিশ বোলারদের বোলিং তোপে পড়ে শ্রীলঙ্কা দুই ইংলিশ পেসার ক্রিস জর্ডান এবং জেমস অ্যান্ডারসনের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে কোনো লঙ্কান ব্যাটসম্যানই উইকেটে টিকতে পারেন ফলে নিজেদের ওয়ান ডে ইতিহাসের তৃতীয় সর্বনিম্ন স্কোর ৬৭ রানে অল আউট হয় তারা লঙ্কানদের পক্ষে মাত্র তিনজন ব্যাটসম্যান দু অঙ্কের স্কোর স্পর্শ করতে পারেন ক্রিস জর্ডান উনত্রিশ রানে নেন পাঁচ উইকেট জবাবে মাত্র বারো ওভার এক বলে কোনো উইকেট না হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড বেল একচল্লিশ ও কুক ত্রিশ রানে অপরাজিত থাকেন ক্যারিয়ার সেরা বোলিং করে ম্যাচ সেরা হন ইংল্যান্ডের ক্রিস জর্ডান আগামী শনিবার লর্ডসে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডে
কয়েক দফা সম্ভাব্য তারিখ দিয়েও বিপিএল ফিক্সিং এর পূর্ণাঙ্গ রায় এখনো ঘোষণা করা হয়নি তাই এ বিষয়ে বেশ চিন্তিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি চূড়ান্ত রায় ঘোষণায় দেরি হওয়ায় আগামী 30 মে পর ট্রাইব্যুনালকে চিঠি দেয়া হবে বলে জানান বোর্ড প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন এছাড়াও 10 10 বছরের জন্য নিষিদ্ধ আম্পায়ার নাদির শাহ শাস্ত্রীর মেয়াদ কমানোর আবেদনের ব্যাপারে পরবর্তী বোর্ড মিটিং এ আলোচনা করা হবে বলেও জানান বিসিবি প্রধান ठीक एक बचर आगे विपिएल द्वित आसरे धरा पड़े फिक्सिंग कलो विड़ाल एरपर गल बचर नवेम्बरे गठन कर ट्राइब्यूनल चार मास विचार प्रक्रिया शेषे फेब्रुआर से ट्राइब्यूनल प्राथमिक राय विसिबी असंतुष्टि प्रकाश कर तपर एप्रिल शेष दिखे ट्राइब्यूनल पक्ष के जानो है पूर्णांग विचार प्रक्रिया शेषे फिक्सिंग चूड़ान राय घोषणा कर दो सप्ताह मध्य जदिव से निर्धारित समय पार हो सप्ताह तीन एक आगे कन्फार्म कर তিন সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাব তো আমি আশা করছিলাম যে এই মাসের মধ্যে আমি পেয়ে যাব কিন্তু এখনো তেমন কোন লক্ষণ দেখছি না আমি এই তিরিশ তারিখ পর্যন্ত ওয়েট করব। स्वीकार प्रधान এবার নারী ক্রিকেটের খবর বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেল মেয়েদের ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ নারী ক্লাব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় এ আসরটি প্রতিবারই ব্যাহত হচ্ছে বৃষ্টির কারণে আর ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও তা থেকে গেছে কাগজে কলমি এছাড়া বেশি বেশি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন কর্মকর্তারা ধানমন্ডির আবহানি মাঠে মোহামেডান আর ইন্দিরা রোড ক্রীড়াচক্রের ম্যাচ দিয়ে পর্দা ওঠার কথা ছিল নারী ক্লাব ক্রিকেটের ষষ্ঠ আসরের কিন্তু বিধিবাম বৃষ্টির কারণে মাঠে গড়ল না উদ্বোধনী ম্যাচের একটি বল নারীদের ক্রিকেটে এই চিত্র নতুন কিছু নয় গেল কয়েক বছর ধরে একই ধরনের পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে গড়িয়েছে নারীদের ক্লাব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় এই আসরটি এবারও ঠিক একই চিত্র बृष्टर मौसम आसर आयोजन कारण खेलवाड़ नाना प्रतिबंधकता स्वीकार कर आगामी मौसम उपयुक्त समय यह आसर आयोजन आश्वास दिल क्रिकेट बोर्ड गत बचर जेहतुने अनेकगुल सीज ग इंटरनैशनल सीज ग वार्ल्ड कप छो तो ठीक समय मत क्या मन हे प्रोग्रामगला सम्भव है मेरे क्रिकेटर बेपारे एक আমরা পিছিয়ে আছি এই বছরই আমাদের অনেকগুলো মাঠ তৈরি হয়ে গেছে আগামীতে মাঠগুলো পাওয়া যাবে এবং আমার মনে হয় যে তখন আরও বেশি করে টুর্নামেন্ট করা যাবে এদিকে ছেলেদের ক্রিকেটে প্রতিভা অন্বেষণে বরাবর বিসিবির পক্ষ থেকে বেশ কিছু ব্যবস্থা থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে নেই তেমন কোন উদ্যোগ তবে এবার আশার বাণী শোনালেন এই কর্মকর্তা আমাদের এই লিগ শেষ হওয়ার পরে আমরা চিন্তা করছি কি বিভাগীয় টিম সাতটা করে আমরা একটা টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করব লিগের পরপরই অলমোস্ট এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা একটা টুর্নামেন্ট করব নারী ক্রিকেটাররা বলছে বেশি বেশি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হলে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও একদিন ক্রিকেট বিশ্বে উচিয়ে ধরবে লাল সবুজের পতাকা এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার একরম হত্যার বিচার দাবিতে ফেনীর ফুলগাজি ইউএনও অফিস ঘেরাও পরিকল্পনাকারী বেড়াল খাগড়াছড়িতে গ্রেফতার বাংলাদেশে কারো জীবন নিরাপদ নয় মন্তব্য তারেকের র্যাব বিলুপ্তির পক্ষে যুক্তরাজ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ অভিযান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নানা কর্মসূচি রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র্যালি শুধু ফ্লাইওভার তৈরি করে কমানো যাবে না পথের দুর্ভোগে ঢাকাকে প্রশাসনিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা গেলেই মিলবে সুফল মত বিশেষজ্ঞদের 
এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে বাড়ছে না পর্যটন খাতের অবদান বাজেটে পর্যটন নীতি প্রণয়নের পরামর্শ বিশ্লেষকদের এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো রবি ও সিরিজেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস কোন স্টার্ট স্পেস ডিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের